Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. So, if you have a video, you can see the video in Microsoft Word. If you have a video, you can see the video in the video. You can see the video in the video. You can see the video in the video. तो एक नम्बर पौधे की ऑप्शन इस्टेप इस्टेप आलसने कर बजाम इखने दवासे पौधों में भीउ भीर पड़े दवासे इखने सो शोर पड़े दवासे इखने ज़ूम ज़ूम इर पड़े दवासे इखने विंडो तार पड़े दवासे इखने मैक्रो ठीक है से यानि पौधे की ऑप्शन हमारे इस्टेप इस्टेप आलसने कर बजाम पौधों में आलसने कर बजाम भ जो दे अपना एक तो डॉक्यूमेंट मनोकरण इतना हमें एक तो डॉक्यूमेंट लिख सी ये डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट होएगा सी इतना हमें रीड मोड़े पढ़ते चाहे बाय देखते चाहे शेष जो नाम आते पहले में की कोत्ता भी भीते जाता भी भीए जार पर रीड मोड़े क्लिक कोत्ता भी जो कहना हमें रीड मोड़े क्लिक कर � पेस्टिंग इन दामा देखने ये रुको मुहैया जाए ठीक है से रीड मोड़े पेस्ट में तो आपने मुहैया जाए तब जो आपने वो ना कौन पेस्ट था के शे पेस्ट गुले आपने ये भावे ये रोबार ने क्लिक करे ये भावे देखने इतना पर आज जो पेस्ट ना था के तब ना ही कौन माने जो जगह डे पेस्ट था के तब पर इखने देखते इन लेयर टेक्लिक करलो प्रिंट लेयर टेक ऑप्शन है जबे तो प्रिंट लेयर जिले इरा इरा जिसे जब निकली करी इरा चमत्कार नॉर्मल जब बहुत मन जो साइज़ टीरोसे के पेज़ेर जो नॉर्मल साइज़ टी हमें दुबारा करी जाए ये टी हमें प्रिंट लेयर तो शॉप समझ जो हमें प्रिंट लेयर टी पेज़ टी थाके तार पर जिले राउंड आरो यू एंडी तो देखा हमें चार्ट पेज़ चार्ट जिनिस लिख सी ठीक है सेक हम हमें जैसे पेस्ट है कि वेब मोड़ देख बो शेष जो नाम ऐसे तो कि वेब लेयर जो देख क्लिक करे वेब लेयर क्लिक करे देखते बसन पेस्ट है हमारे जो तो कुल पेस्ट थकने का ना शॉप गुला किंतु हमारे एक्टिव पेज़र माध्यम शो करा अपना माइक्रोसॉफ्ट वाले जो तो गुले पेज था कि ना शॉप पेज गुला के अपना के एक्टिव पेज है शो करा बस इधर है जो वेब लेयरटेर कास्ट ठीक है से जो तो गुले पेज अपना जो प्रिंट लेयर टेक्लिक करे तो देखते पाच चीज़ के अपने क्वार्टी पेज रोए चे तो इखने अपने पास्टी पेज रोए चे तो पास्टी पे � तो हमें एखान प्रिंट लेयर क्लिक कर लगा नर्माल पेजे चले आसलम ठीक है तो यहां के बारे देखो आउटलैन आउटलैन की अर्थात पेजे जो आउटलैन हमें व्यवहार करते चाहिए आउटलैन देते चाहिए ए रखम आउटलैन थक ठीक है नीचे देखते हैं प्रत्येक पेजे मैं पार्टीशन आ कि थक ठीक है आउटलैनगुल एखे देते पाने अनेकगुल आउटलैन देवा अर्थात जगह हमें हेडिंग बी जो जरा एस टी एम एल कोड जाने तक के जो खूब एक गुरुतपूर्ण जिन जरा हेडिंग जरा बुझे तो ये खाने देखना हमें जो लेवल वन कोरे तले तो ये खाने पहले में जेटर रोए चाहे हमारे खाने पहले में जो टेक्स्ट रोए चाहे ये रखें जो हमें लेवल वन कोरे तले ये रखने बोरो है जब तब जो ये रखें जो तो क्लिक कोरे ये रखें जो तो हैडिंग टू दी बाय लेवल टू दी तले ये रखें कि देखने एक डांडे के शोर सेलेक्ट करा पाओ जो देखने के हमें लेवल फोर दी तो लेकिन ये देखने शोरे जाता है तो एक टा टेक्स्ट का एक टा टेक्स्ट किन्तु डांड देखे भावे शोरे जाते हैं तो मोलो तो इरा के बोला है चाहे हमारे जो लेवल तो इखने के हम चले इखने के बॉडी कॉलेज दिला शॉप गुला के हमारे एक वो साइज़ थाके जाए ठीक है सर तो इखने के हमने सेल कर लाम इखने के ऑल बॉडी कॉलेज तो शॉप गुला देखने एक साइज़ है हमारे रोए गए से ठीक है सर तार पर इखने देखते बच्चन चाहे हम जितने इतने एक बार प्रीव्यू कोरी तले इड़ा चे एक टाइप पेज़ रोचे ये तत्व गुला तार पर जो कहने तक पेज़ बेरे तब नीचे तत्व नीचे ता नीचे गुला तो रोचे ए पेज़ बेरो तो ठीक है से नीचे पेज़ गुला ते ये तत्व गुलो रोए चे तो इखने तक आपने जो क्लोज आउटलाइन क्लिक करन तले आउटलाइन टी इखने तके क्लोज है जावे एर पर भीतर जेटा सिलो शेरी हो चाहे इखने ड्राफ ड्राफ जो दमने क्लिक कोरी पेस्ट के ये भावे इजीली भावे शो करा बे ठीक है से ये जाचे हमने ड्राफ फिर कास इन्हें तो हमने एर पर जेटा रोचे शेरी हो चाहे मतलब इखने पेस्ट लाउड कोले कोरें दी एर पर जेटा रोचे शेरी हो चाहे मतलब शो ऑप्शन शो की और तो आपने जो हमारे खाने उन्नत उन्नत जो टैपली रोचे बा रिबन बाटे रोचे ये रिबन बारे जो दी हमारे खाने रूलर टा ओपन करते चाहे तो इखने जो रूलर टिक मार दी बो ताले देखा इखने में रूलर टिकन तो ओपन हो गया जाते इटर माध्यम तो खाना हमारा लेखा टेके निर्दिष्ट जगह पे शोरे बहुत शाय रखते पारी जब हम इटर के मजे शोरे तो चाहे हम इटर के इखने रख बो तो इटर के बोला चमरों तो हमें रिबन बारे कास ठीक है से तो ये हमारे इटर के कस्टमाइज करें भी रखते पारी जो तो निर्दिष्ट लेखा के जो भी निर्दिष्ट जगह बहुत शायद चंद ताले आपना के रूलर बाटी व्यवहार करता है ठीक है से तो हमें इसमें रूलर बाटी तूले दिला 
তো আপনারা তুলে দিতে পারেন আবার তুলে দিতে পারেন রাখতে পারেন যে প্রয়োজন প্রয়োজন হলে এভাবে রুলার বাটি দিয়ে দিয়ে টিকমার দিয়ে দেবেন তাহলে রুলার বাটি এখানে চলে আসবে আর যদি প্রয়োজন না হয় তাহলে রুলার বাটি এখানে টিকমার দিয়ে রুলার বাটি কিন্তু এখান থেকে চলে যাবে তো এখান থেকে আমি এটাকে সিম্পলি আগের যে পজিশনে ছিল সেই পজিশনে নিয়ে আসলাম এরপরে যেটা দেওয়া হচ্ছে গার্ড গার্ড মানে কি যখন আমরা মাইক্রোসোফটে কোনো ড্রয়িং করি বা কোনো পিকচার নিয়ে কাজ করি তখন কিন্তু এই জিনিসটা আমাদের কাজ দেয় তো দেখেন আমি যখন এটা টিকমার দিব টিকমার দেওয়ার পরে আপনার দেখতে পাচ্ছি এখানে ছোটো ছোটো একটা বক্সের মতো ঘর চলে আসে যেটা আমাদেরকে যে কোনো ড্রয়িং করতে খুব সাহায্য করে সিম্পলিভাবে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তারপর যেটা আছে নেভিগেশন প্যান যদি আমি নেভিগেশন প্যান তো এই জিনিসটা যদি আপনাকে বোঝাই তো আমি আপনাকে বোঝা দিচ্ছি সেই জন্য ইনসাইটে যাচ্ছি ইনসাইটে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে একটা লাইন নিলাম ঠিক আছে একটা লাইন নিলাম তো এখান থেকে আমি যাচ্ছি এখান থেকে ক্লিক করবো এখান থেকে আমাদের এইভাবে যদি কোনো কিছু আর্ট করার প্রয়োজন পড়ে এখানে আর্ট করলাম তারপরে আরেকটি লাইন নেবো এখান থেকে আমি আরেকটি লাইন নিলাম এবার এই পয়েন্ট থেকে গার্ডের মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুব সহজে এই জিনিসগুলো আর্ট করতে পারি তো এইভাবে এই লাইন থেকে আমাদের কথা যাবে এই লাইনে ঠিক আছে এই লাইন কত দূরে যাবে আমাদের তো আমি যাচ্ছি এখান থেকে থাকবে তো এখানে দেখেন এই লাইনটা কিন্তু হয়ে গেছে তারপর এখান থেকে আরেকটি লাইন নিলাম লাইন নেওয়ার পর এখান থেকে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এই লাইন বরাবর এখানে আমরা ছেড়ে দিলাম তো দেখেন আমাদের কিন্তু একটা ত্রিভুজ আর্ট করতে পারলাম ঠিক আছে খুব ইজিলিভাবে কিন্তু আমরা যদি এইভাবে স্বাভাবিকভাবে যদি সাদা পেজে আর্ট করতে চাইতাম যে এইভাবে গার্ডেন না দিয়ে সাদা পেজে যদি আর্ট করতে চাইতাম তাহলে দেখেন কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক সমস্যা হতো মানে এইভাবে আমরা প্রপারলিভাবে এটা কিন্তু আর্ট করতে পারতাম না তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করি তিনটাকে তিনটাকে সিলেক্ট করার পর আমি যদি এটাকে এখন ফরমেটে গিয়ে বিভিন্ন ফরমেটে দিতে পারি আউটলাইনটা এইভাবে বাড়াই দিতে পারি ওয়েটটা ঠিক আছে তো দেখেন আউটলাইনটা বাড়াই দিলাম তো এখান থেকে আমার চলে কালারগুলো দিয়ে দিতে পারি তো সুন্দর একটা কিন্তু আমার ত্রিভুজ আর্ট হয়ে গেল ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি কিন্তু ভি অপশনটির মাধ্যমে আছে গার্ড যে অপশনটি ছিল এটার মাধ্যমে ওপেন করে এই জিনিসগুলো আপনি আর্ট করতে পারেন তো এটা আপনি খুব সহজে এইভাবে করতে পারেন এরপর যেটা আছে নেভিগেশন প্যান নেভিগেশন প্যান কি সেই জিনিসটা আমি এখন আপনাদের বোঝাবো সেই জন্য আমি এখান থেকে গার্ডটাকে তুলে ফেলতেছি আর নেভিগেশন প্যান মনে করেন আমরা এখানে যে ট্যাক্সগুলো লিখছি এই ট্যাক্সের ভিতর থেকে নির্দিষ্ট কোনো শব্দকে আমাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন যে এই শব্দটি কতবার রয়েছে বা এই শব্দের কথা কথা রয়েছে এই জিনিসটা আমরা খুঁজে বের করব সেই জন্য নেভিগেশন প্যানে ক্লিক করবো নেভিগেশন প্যানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের হাতের বাম পাশে কিন্তু একটা নেভিগেশন প্যান ওপেন হয়ে যাবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে এখানে যে হেডিয়ান্স তারপর দেওয়া আছে পেজ তারপর দেওয়া আছে রেজাল্ট ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা কি করবো এখানে যে শব্দকে খুঁজে বের করতে চাই সেই শব্দ এখানে লিখে দিব তো মনে করি আমি এখানে ভিডিও যে শব্দটি রয়েছে ভিডিও শব্দ কতবার আছে সেটা খুঁজে বের করব সেই জন্য এটাকে আমি এখানে টাইপ করতেছি দেখেন এখান থেকে আমি ভিডিও টাইপ করছি ভি ডি ও ভিডিও টাইপ করলাম তো ভিডিও টাইপ করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও শব্দটি আমার যত জায়গায় রয়েছে সেখানে কিন্তু সে মার্ক করে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি এখানে রেজাল্ট দেখাচ্ছে যে ফোর রেজাল্ট অর্থাৎ ভিডিও শব্দটি আমার চার জায়গায় রয়েছে যার কারণে এখানে চার দেখাচ্ছে তো এই জায়গায় রয়েছে এই জন্য এই জায়গায় এটা দেখাচ্ছে এই জায়গায় রয়েছে এই জন্য এটা এখানে দেখাচ্ছে এখানে রয়েছে এই জায়গায় এই জন্য এটাকে এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে নেভিগেশন প্যানের কাজ আপনি চাইলে এখান থেকে খুব সহজে কিন্তু এরও বাটনে এভাবে কোনটার পরে কোনটা রয়েছে এভাবে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে এরপর যেটা হচ্ছে পেজ পেজের ভিতরে যদি থাকে আপনার কয়টি পেজ রয়েছে এখানে একটি পেজ রয়েছে তারপর যে রেজাল্ট কয়বার এই শব্দটি আপনার রয়েছে যেমন দেওয়া আছে ভিডিও প্রোভাইডস মানে কয় নাম্বারে রয়েছে এক নাম্বার পেজে রয়েছে এটা কয় নাম্বার পেজে এটাও এক নাম্বার পেজে মানে কোন জায়গাতে এই শব্দটা রয়েছে সবগুলো যে প্রিভিউ দেখতে আপনার চান এই যে এখানে দেখাচ্ছে যেমন এটা এই যে ভিডিও শব্দ এখানে আপনি যদি লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু বোল্ড করে দিচ্ছে ভিডিও শব্দটা এই জায়গায় রয়েছে এটা বোল্ড করে দিচ্ছে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি আপনার ডকুমেন্টে এইভাবে যদি কোনো তথ্য খুঁজে বের করার প্রয়োজন পড়ে আপনি খুঁজে বের করতে পারেন তাই এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম নেভিগেশন প্যানটি ক্লোজ করে দিলাম ঠিক আছে এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে জুম অর্থাৎ আপনার যে ওয়ার্ক এরিয়াটুকু রয়েছে যে পেজটা রয়েছে এই পেজটাকে যদি আপনি জুম করে দেখতে চান সেটা জুম করে নিতে পারেন যেমন আমি যদি জুমে ক্লিক করি আমাদের এরকম একটা উইন্ডোজ আসবে তো আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন দুশো পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট তো এখান থেকে আপনি যেটা সিলেক্ট করে দেবেন সেটা পার্সেন্ট এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে দুশো পার্সেন্ট সিলেক্ট করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করলাম তো দেখেন পেজটি আমাদের দুশো পার্সেন্ট কিন্তু হয়ে গেছে আবার জুম বাটনে ক্লিক করুন এখান থেকে যদি পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিলেক্ট করে দেন ক্লিক করেন পঁচাত্তর পার্সেন্ট হয়ে গেছে আবার যদি আপনি কোনো মজুদ না আমি এখান থেকে নির্দিষ্ট করে লিখে দিব তো দেখেন আমি যদি এখান থেকে লিখে দিই যে চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট লেখার পর যদি আমি এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করি
সিলেক্ট করলাম এখান থেকে কালারটা দিয়ে দিচ্ছি আমি অরেঞ্জ সরি বেগুনি কালার এখান থেকে সাইজটা একটু বড় করে দিতে পারি তো এখান থেকে আমি এই কালারটি দিয়ে দিলাম তো এখানে আরেকটি আছে রাউন্ড আচ্ছা থাক এই যে আমাদের যে এখানে যে পেজগুলো নিলাম ঠিক আছে এখানে যদি আমরা সবগুলোকে যদি একটি পেজে ভিউ গিয়ে যদি ওয়ান পেজ ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটি পেজ মানে আমাদের উইন্ডোজে যতটুকু মানে যতটুকু ওয়ার্ক এরিয়াটা রয়েছে সবগুলো কিন্তু আমাদের একটি উইন্ডোজে ওপেন হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের অটোমেটিক ডিফল্টটা সেট হয়ে যাবে মানে একটি পেজ সম্পূর্ণটা আমাদের উইন্ডোজে সেট হয়ে যাবে যদি একটি পেজে দেখতে পাওয়া যায় আর যদি মাল্টিপল পেজে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো পেজে একসাথে দেখতে পাবো যেমন এখানে একটি পেজ এখানে একটি পেজ একটি একটি পেজ তিনটি পেজ একসাথে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনি এভাবে নিচে যদি ক্লিক করেন নিচে আমাদের দুটি পেজ মানে যতগুলো পেজ থাকবে আপনি যদি একটি উন্নয়ন অনেকগুলো পেজ দেখতে চান তাহলে আপনাকে এখান থেকে মাল্টিপল পেজে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে ওয়ান পেজে ক্লিক করলাম এরপর যেটা দেওয়া সেটা হচ্ছে পেজ ওয়েট পেজ ওয়েট পেজ ওয়েট যদি ক্লিক করি পেজটা আমাদের ওয়েট মানে এর প্রশস্ত যতটুকু ততটুকু আমাদের এখানে জুম হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রত্যেকটি পেজ আমাদের ওয়েট অনুযায়ী এখানে প্রিভিউ হবে তো এখান থেকে আমি প্রিন্ট লেয়ার ওয়ান পেজে ক্লিক করে দিলাম এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নতুন উইন্ডো নতুন উইন্ডো কি নতুন উইন্ডো আগে বোঝার জন্য আমাদের এখান থেকে এই উইন্ডোটাকে আমি একটু মিনিমাইজ করে নিচ্ছি তো দেখা এটি এটা কিন্তু আমাদের একটি উইন্ডো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটি উইন্ডো তো এই উইন্ডোটার মতো যদি আরেকটি নতুন উইন্ডো তৈরি করতে হবে আমাদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা এখান থেকে ভিউ থেকে নিউ উইন্ডো যে অপশন রয়েছে নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করবো নিউ উইন্ডোতে ক্লিক করে সাথে সাথে দেখবেন তো ওই উইন্ডোজের মতো কিন্তু আমাদের এখানে আরেকটি নতুন উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে তো দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের একটি নতুন উইন্ডো ঠিক আছে এটা হচ্ছে নতুন উইন্ডো তো এখান থেকে আমরা ভিউ ক্লিক করলে নতুন উইন্ডো ক্লিক করবো নতুন উইন্ডো চলে আসবেন তো এরপরে যে অপশনে রয়েছে এখানে ভিউয়ের ভিতরে নতুন উইন্ডোর পর সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জ অল আমি যদি এখানে বড় করি আপনাদের জিনিসটি দেখানোর জন্য তো অ্যারেঞ্জ অলে যদি আমরা যদি ক্লিক করি অ্যারেঞ্জ অনেক ক্লিক যখন ক্লিক করবে দেখেন আমি এখানে অ্যারেঞ্জ অলে ক্লিক করলাম অ্যারেঞ্জ অলে ক্লিক করার জন্য আমাদের যতগুলো এখানে পেজ বা যতগুলো উইন্ডোজ রয়েছে সবগুলো কিন্তু একসাথে আমরা এখানে দেখতে পাবো যেমন এখানে এখানে একটা উইন্ডো ঠিক আছে এখানে একটি উইন্ডো মানে আমাদের এই উইন্ডোজ মানে যেটুকু ডেস্কটপ এরিয়া রয়েছে ডেস্কটপ এরিয়াতে তিনটে পেজে কিন্তু ওপেন হয়েছে যেমন এখানে একটি হ্যাঁ উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে এখানে একটি উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে আবার এখানে একটি উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং আমরা প্রত্যেকটার কাজে আলাদা আলাদা আলাদাভাবে গেলে দেখে নিতে পারি যেমন এখানে আমি যদি এক নম্বর পেজে যাই এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর পেজ তারপর এটা যদি দুই নম্বর পেজে যাই এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর পেজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুই নম্বর পেজ এটা যদি তিন নম্বর পেজে যেতে চাই তো এটার এটা আমরা তিন নম্বর পেজ সবার শেষে ছিল মানে রাউন্ড রান কোথাটি এই যে রাউন্ড তো ইজিলিভাবে আপনি এইভাবে তখন আপনার ক্লোজ করে দিতে পারেন ঠিক আছে দেখেন তিনটি উইন্ডো ছিলাম তিনটি উইন্ডো ক্লোজ করে দিলাম আমি এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্প্রেড স্প্রেড কি অর্থাৎ এই একটি উইন্ডোজকে যদি আমরা দুইটা অংশে বিভক্ত করতে চাই মনে করেন এখানে যে উইন্ডোজটি রয়েছে বা এখানে যে ডকুমেন্টটি রয়েছে এই ডকুমেন্টটিকে আমি দুটি অংশে বিভক্ত করব সেই জন্য আমাদেরকে স্প্রেডে ক্লিক করতে হবে স্প্রেড ক্লিকের সাথে সাথে এই ডকুমেন্টটি আমাদের দুটি অংশে বিভক্ত হবে অর্থাৎ একটি ডকুমেন্টে কিন্তু দুটি উইন্ডোতে রূপান্তর হয়ে যাবে তো উপরে আমরা দেখে দেখে এই জিনিসটা এখানে আবার করে নিতে পারি ঠিক আছে সিম্পল একটি বিষয় এটা হচ্ছে আমাদের স্প্রিল অপশনের কাজ এরপরে যেটা আছে রিমোভ স্প্রিল এটা যদি আমি ক্লিক করি এখান থেকে যে স্প্রিল ছিল সেটা কিন্তু চলে যাবে এরপরে যেটা আছে ভিউ সাইড বাই উইন্ডো আমি যদি এখানে থেকে নতুন একটি উইন্ডো ক্লিক করে করি এবং এটা যে নিচে রাখি নিচে রাখার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমার এরা জল এখান থেকে নিউ উইন্ডো এখান থেকে ভিউ সাইড বাই অর্থাৎ আমরা যদি উইন্ডোকে যেখানে যদি কিন্তু দুটা উইন্ডো রয়েছে এটা একটা উইন্ডো এবং এখানে এটা একটা উইন্ডো তাই না এই দুটা উইন্ডোকে যদি আমি পাশাপাশি শো করাতে চাই একসাথে পাশাপাশি তাহলে আমরা কী কাজ করবো পাশাপাশি শো করতে হলে এখানে দেখতে ভিউ বাই সাইড এখানে ক্লিক করবো তাহলে দেখবেন পাশাপাশি দুইটা উইন্ডো কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে এই পাশে একটা এই পাশে একটা অটোমেটিকলি কিন্তু তারা সেভ করে নেবে তো আমি এক পাশেটা সরালে কিন্তু অটোমেটিকলি আরেক পাশে সেটা অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে বা সরে যাবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা খুব সহজে এই জিনিসটি করতে পারি এটা এরপর যেটা দেওয়া আছে যে স্ক্যান আওয়ার্স স্ক্রোলিং অর্থাৎ আমরা যদি একটাকে স্ক্রোল করে যদি দুটাকে যদি সরে সেটাকে বলে স্ক্রোলিং আপনি যদি চান না আমি শুধু একটাকে সরাবো জন্য একটাই সরে অন্যটা যেন না সরে সেই জন্য আপনাকে এখান থেকে যে কাজটি করতে হবে এটাকে যে টিক মাটি রয়েছে টিক মাটি তুলে দিতে হবে এরপর যদি আপনি একটা সরান দেখেন আমি শুধু এটা সরাচ্ছি এবারে দেখেন এটা কিন্তু সরতেছে কিন্তু এটা কিন্তু সরতেছে না ঠিক আছে আর যদি দুটাকে একসাথে সরাতে চান তাহলে এটাকে টিক মার দিয়ে রাখবেন টিক মার দিয়ে দিলে এবার যদি আপনি সরান এটাকে সরান তাহলে দু
ঠিক আছে সরি নিউ উইন্ডো নিলাম তো কয়টি উইন্ডো হলো আমাদের এখানে আমরা যদি একটু ম্যাক্সিমাইজ করি এখানে একটি উইন্ডো এখানে একটি উইন্ডো তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখানে তিনটি উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে এটি একটি উইন্ডো এটি একটি উইন্ডো এবং এটি একটি উইন্ডো তাই না তো এখান থেকে আমরা কোন উইন্ডোটা ওপেন করতে চাচ্ছি আমরা এখান থেকে সুইচ সুইচ যে উইন্ডোটা আছে সুইচ উইন্ডোর মাধ্যমে ওপেন করতে চাচ্ছি তো দেখেন বর্তমানে আমি দুই নাম্বার উইন্ডোতে রয়েছে যার কারণে এখানে দুই নাম্বারটি টিক মার দেওয়া আছে আমি যদি এক নাম্বার যেতে চাই এক নাম্বার টিক মার দেবো এক নাম্বার উইন্ডোটি ওপেন হয়ে যাবে তো এখান থেকে যদি তিন নাম্বারটি ওপেন করতে চাই তিন নাম্বার টিক মার দিলে তিন নাম্বার উইন্ডোটি কিন্তু আমাদের ওপেন হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত এই যে ভিউ অপশন ছিল ভিউ অপশন সুইচ অপশন ছিল সেই সুইচ অপশনে কাজ এরপর যেটা দেওয়া হচ্ছে যে ম্যাক্রো ম্যাক্রো যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিউ ম্যাক্রো এবং যা আছে রেকর্ড ম্যাক্রো অর্থাৎ আমরা যখন মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট এক্সেল মূলত এই জিনিসগুলো বেশি ব্যবহার করা হয় এখানে তো আমার ব্যবহার করা হয় না তারপর আমি বলে দিচ্ছি যদি আমরা রেকর্ডে ক্লিক করি রেকর্ডে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কী দেওয়া হচ্ছে ম্যাক্রো নেম এখানে যে একটা নাম দিতে হবে তো এখান থেকে আমি নাম দিয়ে দিলাম এ ডাব্লু এ এল তারপরে এখানে কী দেওয়া হচ্ছে আপনাকে বটম অ্যান্ড টপ ঠিক আছে আমরা এখানে কথা এখানে রেকর্ড করে রাখতে চাই সেই জিনিসটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে তো এখান থেকে আমি এখান থেকে রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেছে বটম থেকে মানে নিচ থেকে শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখানে পুশ ক্লিক করলে রেকর্ডিং থেমে যাবে আপনার ক্লিক করলে রেকর্ডিংটা স্টপ হয়ে যাবে তো এটা সিম্পল একটি বিষয় এরকম এটা তেমন কোনো ব্যবহার হয় না এখানে যদি ভিম রেকর্ডিতে ক্লিক করি এখান থেকে যেটা সেভ করে রাখলাম যে এটা সেভ করে রাখলাম এটা যদি রান করি বা সেট আপ ইনআপ করি বা ই ইন আপ করি ই ইন আপ করলে সেটা আমাদের শো করবে আমরা কী কী ক্লিক করছি বা কী কী লিখছি এই যাবত সেই জিনিসগুলো এখানে শো করাবে ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছি আমি এই যাবত কী কী লিখছি যেমন এখানে ইন ইন্ট মানে ক্লোজ করছি ফাইলটাকে তারপরে কী কী করছি সেই জিনিসগুলো এখানে দেখাবে অথবা আমি আপনাদের আরও জিনিসটি ক্লিয়ার করে বুঝা দিচ্ছি মনে করেন এখান থেকে আমি রেকর্ড মেকরোতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখান থেকে কথায় কথা থেকে শুরু করব তো এখানে কিবোর্ড আছে তারপর হচ্ছে বটম আছে ঠিক আছে তো আপনি যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো এখান থেকে আমি যদি বটম সিলেক্ট করে দিই বটম সিলেক্ট করে দিলাম তারপর এখান থেকে আমরা এটাকে সব কিছু ওকে বাটনে ক্লিক করবো সরি বটমে আমাদের ক্লিক করার দরকার নেই আমরা সরাসরি এখান থেকে রেকর্ড শুরু হয়ে গেছে তাই না তো এখান থেকে এখন আমি কোনো জিনিস লেখি তো এখান থেকে আমরা যদি এটাতে ক্লিক করলাম মনে করেন এখান থেকে রোলারটাকে ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে এটাকে ক্লিক করলাম এরপর এটাকে যদি ক্লোজ করি এখন স্টপ করি স্টপ করার পর যদি এখানে যাই যার পর যদি ভি মেক্রোতে ক্লিক করি ক্লিক করার পর যদি এটাকে এখানে ইট করি বা ওপেন করি তো দেখেন আমরা কী কী ক্লিক করছি কথা কথা ক্লিক করছি সবগুলো কিন্তু এখানে শো করা দেখতে পাচ্ছেন মেক্রো ইন তারপর যে মেক্রো তারপর ইন তারপর সাব মেক্রো মেক্রো টু মানে তারপর সবগুলো অপশন এখানে দেখা যাচ্ছে আওয়াল ক্রিয়েটিভ উইন্ডো সেই হচ্ছে সব মানে কী কী আমি ওপেন করেছি কী কী ওপেন করিনি সবগুলো এখানে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি এই জিনিসগুলো এখান থেকে কাউকে পাঠাতে পারেন বা কাউকে দেখাতে পারেন খুব ইজিলিভাবে যদি কাউকে আপনার পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে তো এখান থেকে মেক্রো ওয়ান মেক্রো ওয়ানটা আমি এভাবে কাজ করছিলাম মেক্রো টু মানে যেগুলো আমি এই যাবতীয় কাজ করেছি সবগুলো কিন্তু এখানে শো করেছে ঠিক আছে তো সব জিনিসগুলো এখানে শো করাবে তো এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের যে মাইক্রোসফট যে ওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনটা ছিল তাই এ টু জেড যতগুলো অপশন রয়েছে সব অপশনগুলো কাজ এক্সপ্লেন করলাম তো এখানে যেটা দেওয়া হচ্ছে আরেকটি হচ্ছে হচ্ছে অ্যাড ইন অ্যাড ইন আমরা কোনো কাজ নেই এখানে সিম্পল একটি বেশি এখানে আছে আমাদের বিজয় কনভার্টার ক্লাসিক কনভার্টার অর্থাৎ আমাদের এখানে যে ডকুমেন্টগুলো রয়েছে এগুলো যদি আমরা কনভার্ট করে নিতে চাই সেই জিনিসগুলো এখানে আমরা কনভার্ট করে নিতে পারি বিজয় ক্লাসিক অর্থাৎ বাংলা ফোন এটা সাধারণত আমাদের যে বাংলা ফোন রয়েছে বাংলা ফোনটের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো এই ছিল আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে যে অ্যাপ্লিকেশনগুলোর কাজ এ টু জ্যাড আশা করি আপনার সম্পূর্ণ কোর্সটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখছেন তাহলে সম্পূর্ণ কোর্সটি কিন্তু ইজিলিভাবে বুঝতে পারবেন আর যদি ভিডিওটি যদি আপনার কেটে কেটে দেখেন তাহলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন আমি আগে বলে দিচ্ছি তো সবার সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে কোর্সটি এখানে কমপ্লিট করে দিলাম তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী আর নতুন টিটালে আল্লাহ হাফেজ